Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. Today we are going to discuss about one pressing issue of India. Now, you are Bharat Lirta Kanta Vandu issue, major issue, other than Paget discuss Monona, Yadopa issue on Tandre, Nirid Yoga. Bharat Lirta Kanta Badatana, Nirid Yoga, Atava Artikate. Hindi tiger budu, Atava, Artikoagi, Hindu, Janair budu, Tumba, Samasagri, Bartali. See, India has got independence 75 years ago, but still, India is facing some of the pressing issues like the unemployment, economic, uh, you know, slowdown, okay, poverty, so religious, uh, religious conflicts. There are various issues, but among all such various issues, one very important issue is the the unemployment or now Navin and Kritvi, Nirudyoga Samasya. See what to Bharat and Lirta Kantavandu, Udyoga the Samasya any day. So, what is the job scenario in India? So, recently, one the organization has released the data. So, because of that data, we are going to discuss about the job scenario in India. Okay, Bharat and Lirta Kanta, Udyoga the Sanyvesha the Bagina, you to Churcha Martivi, Yakapan Tandre. There is a context for this. Ye another context Tandre. <coughs> So, one do recent agi one do data on release money on the organization. No, our data the bagge. Again, here's the data under there are fewer people employed in agriculture today, but the structural tra transformation has been weak. Under see, Bharat one do Kushi Pradhana Rashtra and Thiralakti. Okay, India is a agriculture based economy. Bharat only Kushi on the Tumba Mahatu the Patra Vais today. Even do Ahara Danagal Utpadani Jotege Idu. Employment gave one the backbone and run into the okay one do Ahara Utpana to Ahara Badratian Vadagi Sudra Jotege one do Artikati of Benalbagi Ninti the one do Krushi Akshetra Akapan Tundra Idu Ati Hachina Udogon no Srusti Marta Kantatua Udogon Hundra Takanta Artika Walaya Yaudo Krushi Walaya okay so either Liana today there are fewer people employed in agriculture today new. When the Pator Shatwa, Ipote Dorsha Hinde, compare Madre, Yuatu, Kushi Vole the Lee, Kadime Sankele, Jana, Kelsa Martre, Atava Kushian, Avalambisirta Kanta, Jana Kadime, Kushian, Avalambisi, Tama Artica, Atava, Masika, Atava, Varshika, Adeona, Hachiga Marcolo, Kadime Jana Actre. Okay, Idu data Hirte. Okay, those moving out of the farms are working more in construction sites and the informal economy than in the factories. Yen Hirte is Matta data and Tandra. Ega Kushi Kshetra on a bit to Berek Kshetra the Kadege E. Udyoga or Sundu Jana Hukti. Okay, Modalo, Krishan, Alambisirta Kanta, Udyogi Golo, you are to Krushi Valaya and a bit to Bere Bere Valaya Gala Kadege, migrate Tagi Hukti. Okay. But Yava one do sectorally were hooked to the Pantan construction sites. Nirmana the one do plots of the one Nirmana Hunter the Lirta Kante site to the land, Nirmana Kalasagali, E. Krushian a bit to Nirmana Kshetra the Lee Genero, migrate act there, Atava Auro, Alemarigalagi hooked there. Okay. Idu one do data at all on the scenario. You want to act at the Kanta one do should article the Lee act the Kanta Undioka Kesamunda Patente act at the Kanta one do, Hosa Bellone, you know, Krushi Kshetra. Bit to bear etcetera, one say hook the Rajana, okay, especially in the construction site. Next, now even though Udoga on the Sanyosha the Baget detail like Church Marokin the Munche, now you are to Arthikate on the topic and discuss Marthi Higagi basic data to the Kurdu Namudu, Ivaga Ad the Kartavak today. So it will become our fundamental duty to understand some of the basic data related to the indian economy okay bharat da artikate ge sambandhisidante ondu moola dattamshagalu yen idavalla adanna naavu nodbekagutte see economic survey of 2021-22 yen helutte ee recent aagi release madirthakkanta aarthika sarvekshane yen helutadappa antandre bharat sarkaradinda bidugade gondirthakkanta ee ondu survey yen helutte andre india's gdp is expected to remain in the range of 8 to 8.5% Okay, in 2022-23. Okay, nudi yen hai the river ro. Arthika vandu varadi. Arthika sarvekshane. Bharat sarkar din da release agir takanti vandu sarvekshane yen hai thandra. Arthika varsha yar sorry ipat teradu matto ipat mur. Andre iva ka present irta kanta arshik arthika varsha dalle. Bharat da arthika te ya bedauni ke estir thoda pan thandra. Enter in da entu vare percent irte. Shekara enter in da entu point aidi rastu idu arthika bedauni ke agutte entheli idu survey oru. 
ಒಂದು ಪ್ರೊಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸರ್ವೇ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟಿತ್ತಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ರಷ್ಟು ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಇತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರ ಎಷ್ಟಿತ್ತಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಾಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸೇವಾ ವಲಯದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟು ಓಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಸಿ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಮೂರು ಮೇಜರ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಇದು ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯುನೊ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಟಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಓಕೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಲಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಓಕೆ ಈಗ ಮೂರು ಮೇಜರ್ ವಲಯಗಳು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಟರ್ಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಈ ಮೂರು ವಲಯಗಳು ಸೇರಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಒಂದು ಸ್ತಂಭಗಳು ಓಕೆ ಈ ಮೂರು ಸ್ತಂಭಗಳು ಈ ಮೂರು ವಲಯಗಳು ಈ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಎಷ್ಟು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡ್ತಾವಪ್ಪ ಇವು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ವಲಯ ಹದಿನೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ರಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ರಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವಾ ವಲಯ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟಷ್ಟು ಭಾರತದ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಓಕೆ so this data is again given by the economic survey of 2021 22 okay economic survey avaru kodal pattirtakkanta ondu data idu idr jothege the ministry of agriculture and farmers welfare iga kendrada ondu mantralaya yavudu krushi mattu raitara ondu kshemaabhiruddhiya ondu mantralaya enidella avaru kodal pattanta ondu data da prakara total food grain production in india bharatalli ಒಟ್ಟು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಮುನ್ನೂರ ಹದಿನಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ನಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಡಾಟಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಟು ರೈಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸಿ ನೀವು
ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇವು ನೀವು ಮೂರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಗರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇರುವುದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಾಟಾ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಬರೋಣ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯು ನೋ ಸಿನಾರಿಯೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಂದರೆ ಈಗ ಉದ್ಯೋಗದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ರೂಪಾಂತರ ಇದು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತದೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ರೂಪಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ರಚನಾತ್ಮಕ ರೂಪಾಂತರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸರ್ವೆ ಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದು ಯಾವುದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಕಚೇರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯ ಒಂದು ವರದಿ ಅಥವಾ ಈ ಕಚೇರಿ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸರ್ವೆ ಓಕೆ ಸಿ ಈ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸರ್ವೆ ಈ ಒಂದು ಡಾಟಾದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ಮತ್ತು ತೊಂಬತ್ತ್ನಾಲ್ಕರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಕೌಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಓಕೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲೇಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ಮತ್ತು ತೊಂಬತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ಐದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಡ್ರಾಪ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಾರಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಅರವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ರಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ತೊಂಬತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ಐದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಐವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದು ಮತ್ತೆ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟಿಗೆ ಬಂತು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರವರೆಗೆ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲೇಬರ್ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದು 
ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಇತ್ತು ಇದು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ನಲವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಬಂದಾಗ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಆದಾಗ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸೇವಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಎರಡೂ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ವು ಈ ಎಲ್ ಈ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಇದ್ದಂಥ ಜನ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ವಲಸೆ ಬಂದರು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಜನ ವಾಪಸ್ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಯಿತು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಯಿತು ಇವಾಗ ಅದು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗಾಯಿತು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಹೊಡೆತದಿಂದಾಗಿ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದ ಕೋವಿಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಸ್ರಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಸ್ ಇದು ಯಾಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ರಚನಾತ್ಮಕ ರೂಪಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವ ರೂಪಾಂತರ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದ ರೂಪಾಂತರ ಯಾವ ಥರ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಸೊ ಈವನ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಟ್ನೆಸ್ಡ್ ಓವರ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಡಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸು ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇವರು ಅಲೆಮಾರಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಕೃಷಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಕೃಷಿ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೇವಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಈ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ತೀವಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ರೂಪಾಂತರ ರಚನಾತ್ಮಕ ರೂಪಾಂತರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರಚನಾತ್ಮಕ ರೂಪಾಂತರ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದು ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜನ ಓಕೆ ಈ ಕೃಷಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಫಸ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಿಂದ ಸ್ಕಿಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ಮೇಜರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಬಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ದೋ ಈ ಒನ್ ಈ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್
ಅದ್ರ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳು ಕೂಡ ಅದರದ್ದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಂದ ಟ್ರಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಲೇಬರ್ ಪುಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗ್ರೋತ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಂದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬದಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ವಲಯ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಲಯ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ ಈ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ರೂಪಾಂತರ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ರಚನಾತ್ಮಕ ರೂಪಾಂತರ ಅಂಥೇಳಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ವೀಕ್ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರಿಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ವೀಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದುರ್ಬಲ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕ ರೂಪಾಂತರ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು 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 ಬದಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ there is movement of labor taking place away from farms but the surplus labor is not moving to higher value added non farm activities okay krushi etar chatuvatigalalli ivaru hontarappa antandre avargalli enagta illa value add agta illa moolya vardane agta illa ante ee one statement helute the labor transform is happening within the low productivity in formal sector iga labor transformation athava ee ಉದ್ಯೋಗದ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಈ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಲೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೌದಾ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಐವತ್ತು ಪೈಸೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಸೇವಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದ್ದಾವೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊಂಟಾಗ ಇವರು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಬಟ್ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಈಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲೇಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಲೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಓಕೆ ಈಗ ಸೇವಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ವೆಲ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಈಗ ಸೇವಾ ವಲಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆದಾಯ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹ
ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಓಕೆ ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಈ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭಾರತದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ರಚನಾತ್ಮಕ ರೂಪಾಂತರನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಾಬ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಈಗ ನಾವು ಜಾಬ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಪ್ಪ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ರಷ್ಟು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಪ್ರಮಾಣ ವೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಎಂಟರಿಂದ ಎಂಟೂವರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರೊಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಗಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮುನ್ನೂರ ಹದಿನಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಡಾಟಾ ನೋಡಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಧಗಳು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನಿರುದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಒಂದನೇದ್ದು ಡಿಸ್ಗೈಸ್ಡ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಮರೆ ಮಾಚಿದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಏನಿದು ಡಿಸ್ಗೈಸ್ಡ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ದ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀಡೆಡ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹತ್ತು ಜನ ಬೇಕಾದರೆ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಇನ್ವಾಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ಡ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಮರೆ ಮಾಚಿದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಾರತದ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅದೇ ಮರೆ ಮಾಚಿದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ಡ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಒನ್ ಎಕರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಎಕರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಎಕರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಐದು ಜನ ಸಾಕು ಐದು ಜನದ ಬದಲಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂರು ಲೇಬರ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕರಿತೀವಿ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ಡ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅದು ಮರೆ ಮಾಚಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಇದು ಬಟ್ ಎಂಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮೂರು ಜನ ಇರೋದು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಂತದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ಡ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮರೆ ಮಾಚಿದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ರಚನಾತ್ಮಕ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂತಾರೆ ಏನಿದು ರಚನಾತ್ಮಕ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅರೈಜಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೀ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಈಗ ಅವನು ಒಂದು ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಜಾ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬವನು ಅಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೆಲಸದ ಒಂದು ಗುಮಾಸ್ತನಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂಥಲ್ಲಿ ಅವನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇರೆ ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಜಾಬ್ ಬೇರೆ ಇಂಥಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಿಕ ಅಥವಾ ಕಾಲೋಚಿತ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಿದು ಸೀಸ್ನಲ್ ಅನ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಟನ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಕಾಲಿಕ ಅಥವಾ
ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಘರ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಘರ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ಚ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶೋಧ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಘರ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಶೋಧ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಜಾಬ್ಸ್ ವೆನ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ನ್ಯೂ ಜಾಬ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಜಾಬ್ಸ್ ಈಗ ಘರ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಬ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡುವಿನ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬನು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವನಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೌಕರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೌಕರಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಘರ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಶೋಧ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾಟಾ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಅವನ ಕಂಪ್ನಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಆ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಸಿಗೋದು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಕಡೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಜಾಬ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಾನ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಹುಡುಕಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಖಾಲಿ ಕುಂದಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಖಾಲಿ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಅವ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಘರ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಹಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಘರ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಓಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಲು ಆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಜಾಬ್ದಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದು ಲೋವರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಹೈಯರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆದಾಗ ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೇನಾಗ್ತದೆ ನಿರು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಂಥ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲಿ ವಿದೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಜಾಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಸ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲಿ ಅಥವಾ ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಜಾಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದ ಇರಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ನನಗೆ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಸ್ ಹೀ ಇಸ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಸಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಎ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಬಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದ ಇವರಿಗಿರಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಒಪ್ಪಂದನೇ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿನೇ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ದುರ್ಬಲ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂತಾರೆ ಓಕೆ ಜಾಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ
ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸಲರೇಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹೌದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗನ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಸಾರಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಭಾರತ ಒಂದು ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಜಾಬ್ ಇನ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಒಂದು ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದೆನ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 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 ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಜನ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಬರೀ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ರೇಷ್ಮೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಏನಂತರ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಈಗ ನಗರಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದರ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನೇನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಅವರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಓವರ್ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆರ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಗ ಬಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಶಲ ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡ್ರಿವನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಈಗ ಈ 
ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಕೇವಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಅಂಥದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅರ್ಬನ್ ನರೇಗ ನರ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಬೇಕು ಅದು ಅರ್ಬನ್ ನರೇಗ ಸಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಈ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹುಚ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜಾಬ್ ಸಿನೇರಿಯೋ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇಸ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಾಟಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯ